Poštovni prijatelji, dobroveče i dobrodošli na još jednu tribinu koju organizuje Kulturni centar Novog Sada. Večerašnja tema je geopolitika i haški tribunal. Autor i predavač je novinar i publicista Milorad Vukašinović. A tema je haški tribunal koji je, kao što znate, okončao svoju misiju krajem 2017. godine. Šta su političke, a šta pravne posledice ove institucije, reći će nam Milorad Vukašinović. Izvolite, gospodin Vukašinović. Hvala. Hvala, dobro večer svima Hvala vam što ste večeras u Kulturnom centru Novog Sada Dobrodošli na prvu Ovogodišnju tribinu Evo, čuli ste Najavu Dakle, tema večerašnjeg Mog izlaganja biće Geopolitika i Haški tribunal Pokušat ću da dam Odgovor na pitanje Šta su političke, a šta ili geopolitičke, a šta pravne poslice rada jedne institucije koja je formalno osnovana u maju 1993. godine, a koja je opet formalno okončala svoju misiju krajem prošle 2017. godine uz napomenu da će drugostepeni postupci, neki važni žalbeni postupci i jedan važan prvostepeni postupak biti vođeni pre takozvanim sudskim rezidualnim mehanizmom, ali to svakako ne menja i neće promeniti bitna sliku o radu jedne institucije koja je nesumnjivo bila instrument geopolitike u rukama pre svega zapadnih sila na postjugoslovenskom prostoru. Dopustite mi na ovom mestu jednu malu digresiju, bit će ih možda nekoliko tokom ovog izlaganja, jer mi se čini da u nekim analizama, završnim analizama rada Haškog tribunala su te činjenice izostale, a mislim da one ipak bacaju jedno drugačije, ne mogu reći potpuno svetlo na rad Haškog tribunala. Naime, svih ovih godina kritičari rada Haga s pravom su ukazivali na to da je reč o jednoj političkoj instituciji, što je zaista tačno, ali ja bih samo dodao da Haški tribunal nije, da tako kažem, sa stanovišta istorije ništa novo. Dakle, fenomen političkih suđenja je prosto imanentan istorijskom procesu, a naročito velikim istorijskim prekretnicama i velikim istorijskim ili, kako bi to moglo drugačije, se kaže epohalnim promenama. Dakle, kad god je dolazilo u istoriji do tih promena, politička suđenja su služila pobednicima u istoriji da na neki način, osuđujući prethodni režim, steknu jednu vrstu novog političkog legitimiteta kroz osudu starog režima i nekakvog novog pravnog legaliteta i tako je bilo od antike preko srednjeg veka do današnjih dana setimo se procesa u Rusiji posle velike oktobarske revolucije prisetimo se naravno i onoga što se dešalo na našim prostorima to je jedna potpuno neistražena tema a to su zločini u periodu 1945-1946. na prostoru Srbije, obračun sa takozvanom građanskom klasom u Srbiji, sve su to bila zapravo u suštini politička suđa. Zanimljivo je da su pobednici hladnog rata na zapadu negde još sredinom 80. godina na osnovu svih pokazatelja i ekonomskih i političkih svesni ishoda tog isto hladnog rata, ovo pitanje, dakle, pitanje osude komunizma veoma ozbiljno razmatrali u takozvanim elitističkim krugovima gde se na zapadu obično donose političke odluke, a nakon toga se sprovode kroz legalne institucije. I o tome postoje vrlo ozbiljni referati i vrlo ozbiljne diskusije koje su, opet ponavljam, sredinom 80-ih u Americi vođene pred Savetom za spoljne poslove, gde je centralna tema ili pitanje bilo kako osuditi komunizam po okončanju hladnog rata, na koji način to uraditi i unutar saveta su postojale dve 
su prostavljene, uslovno rečeno, struje, jedna radikalna koja je smatrala da osuda komunizma kao sistema treba bude spektakularna, da treba formirati jedan sud po ugledu na Nirnberg i da na sličan način kroz osudu komunizma zemlje istočne Evrope treba prevesti u zapadni pobjednički sistem. Druga grupa teoretičara u Savjetu za spoljne posle mištin smatrala je da suđenja treba sprovesti, ali na unutrašnjem planu i da na taj način, dakle, kroz unutrašnja suđenja treba nekadašnje države Istočne Evrope prevesti u pobjednički zapadni sistem. E sad, kao što znate, nije se desilo ni jedno ni drugo, jer u Savetu za spoljne poslove nisu očigledno je predvideli fenomen koji nam je poznat kao fenomen Gorbačovizma, dakle, samo raspuštanja Sovjetskog saveza i nečega što čak ni oni nisu mogli da predvide. Tako da su ta suđenja izostala, a komunistički lideri u bivšoj istočnoj Evropi su bili naprosto amnestirani od bilo kakve i političke, a naročito od krivične odgovornosti. Bilo je u istočnoj Nemačkoj nekih pokušaja suđenja Erihu Honekeru ili u Bugarskoj Todoru Živkovu, ali su ti postupci prekinuti, oni su mirno okončali svoj život u emigraciji i, kao što rekao, došlo je do jedne potpune amnestije. Istovremeno se desio jedan težak istorijski paradoks, a to je da je umesto realizacije ova dva stava koji su razmatrani pred Savetom za spoljne posle, formiran samo sud za bivšu Jugoslaviju. I to je sada jedno veliko pitanje na koje mi uprkos praksi Haškog tribunala još uvek nemamo odgovor. Dakle, arhive su još uvek zatvorene. Zašto je formiran sud za bivšu Jugoslaviju? Zašto su Amerikanci pre svega tako surovo postupili prema nama Srbima, a imali su sa Jugoslavijom veliki broj ugovornih prava? Zašto i dalje tako surovo postupaju prema nama? To je sada jedno pitanje koje zahteva jedan, kako bih rekao, ali tako Vasiljeviću, multidisciplinara naučni pristup. Odgovori nisu tako jednostavni. Ja sam o temi tribunala razgovarao sa vrhunskim pravnim ekspertima za svojih 25 godina novinarske karijere. Mnogo sam se bavio Hagom i meni se čini da je nekako najbliža odgovoru u svojim studijama bila profesor dr. Smilja Avramov sa kojim sam upravo razgovarao o fenomenu političkih suđenja i Kada smo razgovarali o Haškom tribunalu, ona mi je iznala jednu zanimljivu činjenicu da je istražujući uzroke razaranje Jugoslavije jednom prilikom boravila u Vatikanskim arhivima, iznela sasvim otvoreno svoje naučne pretenzije i kroz razgovor sa jednim velečasnim tamo, rekla kako je ideja da, kako ona zna da je Vatikan imao određenu ulogu u razaranju Jugoslavije, ali bi ona htela da istraži tu ulogu kroz arhivska dokumenta i tada je dobila jedan zaprepašćujući odgovor, pošto ona rekla, ja znam da je Vatikan bio jedan od činilaca razbijanja Jugoslavije, velečasni je rekao ne jedan, nego prvi činilac razbijanja Jugoslavije i onda je ona došla do onog sporazuma između rimskog pape i predsednika Regana, o čitavom nizu tajnijih dogovora između Rimske kurije i Vašingtonske administracije i verovatno je to jedan od razloga zašto su Amerikanci tako surovo postupili prema nama, između ostalog i formirajući jedan ovakav tribunal. Da bi paradoks bio potpun, evo još jednog zanimljivog podatka, jedan od najpoznatijih američkih diplomata, George Kennan, je 77. godine, dakle, daleko pre kraja hladnog rata, u jednoj svojoj knjizi Oblaci nad Evropom, pisao situaciju u Evropi i rekao, nama Amerikancima su u toj Evropi najveći prijatelji Jugosloveni. 
To je naravno pre svega mislio na Srbe, jer su se jedino Srbi u bivšoj Jugoslaviji izjašnjavali kao Jugoslaveni. Međutim, tribunal je osnovan 1993. godine u jednom posebnom trenutku u svetskoj politici, koji danas kolokvijalno nazivamo unipolarnom trenutku u svetskoj politici, na izričito insistiranje Klintonove administracije u jednom trenutku kada je zaista Rusija i u diplomatskom, i u ekonomskom, i u svakom drugom pogledu bila praktično na koleni. Koliki je stepen poniženja Rusije bio tih godina u odnosu na Sjedinje američke države, najpotpunije govori jedan razgovor Andreja Kozirjeva, bivšeg ministra spoljnih poslova Ruske federacije, koji je bivšeg predsjednika Niksona pitao da li biste bili ljubazni da nam kažete šta je ruski nacionalni interes u veku koji je pred nama. Dakle, u takvoj atmosferi u međunarodnoj politici nastaje jedan tribunal kakav je Haški. Zanimljiv je još jedan podatak. Godinu dana pre formalnog osnivanja tribunala održana je jedna pripremna konferencija pred Ujedinjenim nacijama gde je nastupalo preko 80 sa svojim referatima vrhunskih pravnika, među njima su bili i sudije Nirbeškog suda čak i onog vojnog suda u Japanu i svi su bez izuzetka bili protiv formiranja jednog takvog suda. Svako naravno iz svojih razloga, ali svi su iznosili vrlo ozbiljne pravničke argumente zašto jedan takav sud ne treba da bude formiran. Iz našeg ugla posmatrano, besmisao formiranja tribunala u Hagu je između ostalog i u tome što je neko izračunao da je od 1945. godine do 90. u svetu bilo između 150 i 200 ratova. Oni su bili mnogo krvavi od ratova u bivšoj Jugoslaviji i ni za jedan od tih ratova nije formiran takav ili sličan sud. Tako da je, kako bih rekao, za pravnike od prvog do poslednjeg dana tema Haga potpuno čista stvar. Dakle, on je formiran u jednom trenutku prekoračenja nadležnosti Saveta bezbednosti organizacije Ujedinjih nacija, koji je izvršni organ UN-a i koji nema kao takav nikakvo pravo da formira takav sud. To bi vam isto bilo kao kada bi kod nas, recimo, policija formirala sud i rekla, ja ću da biram sudije, tužioce, pravila ponašanja pred tim sudom i tako dalje i tome slično. Hteo bih da večeras, bez obzira što će neko možda reći da je to naknadna pamet, da ukažem na još jedan detalj na koji se čini mi se u ovim završnim komentarima o radu Haga nedovoljno ukazuje. To je jedna vrsta, kako bih rekao, civilizacijskog poniženja svih nas prostora bivše Jugoslavije. Jer mi smo formiranjem tog takozvanog ad hoc tribunala i civilizacijski poniženi pre svega mi Srbi, ali i drugi sa prostora bivše Jugoslavije. Jer pogledajte kome se sudilo. U Hagu se sudilo nama, Jugoslovenima, Srbima, Tutsi i Hutu plemenima. Dakle, sudi se jednom narodu koji je ipak stvarao evropsku kulturu i civilizaciju. Molim vas. Da ne govorimo o tome da je prekršena konvencija o nediskriminaciji, konvencija Ujedinjenih nacija, jer da bi nešto bilo sud, ono mora da ima univerzalnu nadležnost, da bi nešto bilo norma, ono mora da bude abstraktno i da važi za sve. Sledeći bitan moment, osim ove protivpravnosti, je u činjenici da se 24 godine u Hagu sudilo isključivo za sekundarne zločine. Dakle, za zločine koji su se desili u vreme ratnijih događaja u bivšoj Jugoslavi. Zašto? Pa iz vrlo jednostavnog razloga što statutom tribunala nije predviđen postupak za onaj primarni zločin koji se desio, a to je zločin protiv mira. I vi vrlo dobro znate da je često pravljeno poređenje između Haga i Nirnberga. 
I ono je potpuno netačno, jer se u Nirnbergu sudilo za zločin protiv mira. Razumljivo, u Hagu nije moglo da se sudi za zločin protiv mira, jer oni koji su formirali tribunal u Hagu, vrlo dobro su znali za sobstvenu odgovornost u procesu razbijanja Jugoslavije. Dakle, nije Jugoslavija nestala sama od sebe, niti kako je Badinter, to u onom čuvenom izveštaju Badinterove komisije napisao, se raspala, nego je Jugoslavija razbijena politikom zapada tadašnje evropske zajednice i sjednjih američkih država. I naravno Vatikana i Nemačke i tako dalje. Kada bi se otvorilo to pitanje, onda bi se otvorila i odgovornost za primarni zločin, zločin protiv mira, jer Jugoslavije, SFRI je bila jedini subjekt međunarodnog javnog prava i osnivač Ujedinjenih nacija i potpisnik povelje UN kao osnovnog međunarodno pravnog ugovora. Prema tome, to su činjenice koje ne smeju da se zaborave kada se govori o radu Haškog tribunala. Ja se ne bih posebno bavio karakteristikama svih tih postupaka, jer bili smo u prilici da gledamo način na koji se ti postupci odvijaju. Oni nisu, kao što vam je poznato, imali ni privid pravičnosti. I kao takvi će ući u antologiju nekakvog pravničkog i sudskog beščašća. Tipičan primer je recimo suđenje predsedniku Miloševiću, da ne govorimo o procesu protiv Vojislava Šešelja, da ne govorimo o oblicima krivične odgovornosti koji su primenjivani u Hagu, pre svega takozvani udruženi zločinački poduhvat. To su sve teška kršenja elementarnih pravnih principa. E sad, za one koji su ponešto zaboravili, evo još jednog zanimljivog podatka o tome šta su bili ciljevi tribunala u Hagu. I u ovim završnim komentarima interesantno često je isticano kako je jedan od ciljeva Haškog tribunala pomirenje među narodima na prostoru bivše Jugoslavije, čak je tužilac Bramerc rekao kako je Eto, Hag imao tu nameru, ali je nije ostvario. Što je notorna neistina, da onako budem, ako oni već nisu civilizovani, vrlo civilizovan pred ovim auditorijom. A na osnovu čega to tvrdim? Pa na osnovu jednog teksta koji se pojavio neposredno po završetku suđenja predsedniku Miloševiću, koje se završilo na poznat način, a koji je objavljen u glasilu, vrlo dobro obaveštenom glasilu internacionalne lihve, dakle međunarodnih bankara New York Timesu, koji je vas da bio dobro obavešten o svetskoj zakulisi i njenim stvarnim ciljevima, tako da su oni neposledno posle Miloševićeve smrti neočekivano otvoreno pisali o stvarnim ciljevima formiranja Haškog tribunala. Pa dopustite, pošto je to Ipak bio jedan tekst, ja ću pročitati vrlo kratko šta su oni tada napisali. Prvi cilj formirano Haškog tribunala je bio, citiram, uobličavanje istorije balkanskih ratova 90. godina 20. veka. Dakle, apsolutno politički cilj. Drugi cilj je bio, zamislite, podsticanje Srba da obustave poricanje zločina. Moram da priznam da su tu imali jedan vrlo moćen aparat unutar Srbije preko nevladinog sektora koji nas je ubeđivao da ono što smo videli sobstvenim očima zapravo nije istina. Ja bih na ovom mestu podsjetio na jedan težak zločin koji Hag nikada nije procesuirao, a to je zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Sloveniji o čemu su istaknuti ugledni predstavnici na vladinog sektora u Sloveniji govorili, ali je gospođa Del Ponte rekla kako je suviše bio mali broj žrtave, kako ona nema vremena da se bavi 
svim tim, iako je austrijska televizija snimila načina koji su brutalno ubijeni vojnici Jena. Ne zaboravite, Slovenija nam je zadala teške udarce. Ona je prva pokrenula proces razaranja Jugoslavije. Ovo govorim zbog toga što su oni sada, njihovi političari su ovde vrlo cenjeni, promovišu, voljeni, promovišu neke evropske vrednosti i tako dalje, ali nikada nisu odgovarali za onaj prljavi rat koji su pokrenuli protiv Jugoslovenske narodne armije i naše dece, da budem i ja malo patetičan kao što su i oni. I treći razlog formiranja Haga je, zamislite, povezivanje srpskog društva sa ostatkom Evrope. Dakle, evo vam još jedan cilj rada Haškog tribunala i uslov da bismo postali članovi te zajednice srećnih naroda. Dakle, da bismo bili deo Evrope, mi moramo da u tu Evropu uđemo sa priznanjem da smo zločinci kakvih nije bilo u toj istoj Evropi. E to su stvarni ciljevi formiranja Haškog tribunala i analiza koju je New York Times objavio posle sudskog ubistva predsednika Miloševića. Da ne govorim o tome da je od prvog trenutka bilo jasno da je presuđivanje istorije jedan od ciljeva tribunala u Hagu. I to je stvarno bio naj kako bih rekao, pretencijozni cilj. Vi imate onu čuvenu studiju, Audrey Budding, ekspertsku studiju iz procesa protiv Miloševića o srpskom nacionalizmu u 20. veku, koji je do te mere prepun laži i falsifikata nekakvih pokušaja da se Milošević poveže s nekim kontinuitetom velikosrpske politike od ne znam, kosovskog boja do kraja 20. veka, da je to naprosto neverovatno. I osjećam potrebu da večeras baš ovde u Kulturnom centru pomenem ličnost velikog akademika Čedomira Popova, koji je mnogo zadužio srpsku istoriografiju i Srbe time što je briljantnim ekspertskim svedočenjem potpuno urušio tu studiju Audrey Budding, da od nje nije ostao ni kamen na kamen. On je tvorac one čuvene rečenice koliko Srbija treba da bude mala da drugima ne bi bila velika. E to je profesor Popov izgovorio u Hagu. A Audrey Budding je jedan dokazani lažov o čemu takođe postoji jedna sjajna knjiga profesora doktora Koste Čavoškog pod naslovom Dva lica istog pisca gde je gospođa Baveći se srpskim nacionalizmom u 20. veku doktorirala na toj temi, hvala Bogu recenzent je bio profesor Čavoški, pisala nešto sasvim drugo. Ali je onda tu studiju svoju prilagodila za potrebe tribunala u Hagu i hvala je na tome jer je doživala potpuni fijasko. Da ne govorim o nečemu što je, kako bih rekao, ton tih haških presuda. Recimo, oni su u Hagu 24 godine u nekim presudama nisu govorili o genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, nego, pazite, o užasnim zločinima. Ipak je bitno drugačija, jeli? Gradacija. Jedno je reći užasni zločini, a drugo je reći genocida. A svi mi znamo da je bio genocid. Ali je zato ono što se desilo u Srebrenici genocid. Pri tom su naše unutrašnje odgovornosti i slabosti ogromne i to je jedna posebna tema Možda će me neko o tome nešto pitati, ali svima je potpuno jasno da mi nismo na odgovarajući način se suprostavili tom radu Haškog tribunala. Niti naša država, niti naša, mogu slobodno da kažem, intelektualna elita, sem časnih izuzetaka, koje se malo pre pomenu. Ali nekog organizovanog 
Evo, tek se sada rada na tim presudama nije bilo. Evo, tek se sada, kada je završeno suđenje generalu Mladiću u prvom stepenu, pominje neka ideja o formiranju jednog instituta koji bi se bavio svom tom silnom građom. Jer, ako je išta korisna od rada tribunala u Hagu, onda je to činjenica da je to bio ipak jedan podijum gde su rečene i neke stvari koje nama idu u prilog. Ne nama, nego istorijsko istinu. I sada je velika bitka za to gde će te arhive biti pohranjene i ko će im imati pristup. Jer vi ste imali neverovatna svedočenja u prilog Srbima u tom istom tribunalu u Hagu, o kojima se malo zna, Mediji to gotovo naši u potpunosti nisu propratili ili su to neke fusnote. Evo recimo imate suđenje Radovanu Karadžiću gde je jedan svedok insajder s muslimanske strane telohranitelj Ali Izetbegović otvoreno rekao ko je planirao zločine nad muslimanima u Sarajevu. Da ne govorimo o tome da u optužnicama više nema ni ulice Vase Miskina, ni Markala 1 i 2, ni Račka za Kosovo, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to su sve važni argumenti u prilog našoj strani i našoj istini. Mi nemamo pretenziju da kažemo kako nije bilo srpskih zločina, ali Hag svakako nije bio mesto za utvrđivanje istorijske istine, Jer, kao što znate, Srbi su osuđeni na preko hiljadu godina, a ovi ostali praktično potpuno amnestirani. I taj utisak ne menja ova poslednja presuda šestorici generala. Ona je duboko takođe politički motivisana. I tu pretenziju tribunala lepo je opisao jedan ugledni kanadski profesor Michael Mandel, On je rekao, to je kontekstualizacija mržnje. Dakle, Haški tribunal ne da nije doprineo pomirenju među narodima na prostorima bivše Jugoslavije, nego je različitim kriterijumima i aršinima stalno ih podsećao na taj rat i stalno među njima izazivao i do danas izaziva različita trvenja. Profesor Mandel, saradnik Noama Čonskog i pokojnog profesora Hermana je taj, tu pretenziju tribunala nazvao kontekstualizacija mržnje. Jer ja sam ubeđen, pre svega zbog naših bliskosti, jezičkih, kulturoloških, pa zašto ne reći etničkih, došlo bi na neki način, nove generacije bi našle način da nekako život pobedi, da se pomirimo, da ne moramo da živimo pod istim državnim krovom, ali da funkcioniše kultura, privreda i tako dalje, ali naravno da to Haški tribunal ne dopušta. I zato stalno iznova priča o Srebrenici, o genocidu, o srpskoj odgovornosti i tako dalje i tako dalje. I evo na kraju gde ja tu vidim sponu sa geopolitikom. Znate, Oni koji su pravnici znaju da postoje bitne suštinske razlike između anglosaksonskog pravnog sistema i evropskog kontinentalnog pravnog sistema. Haški tribunal je bio neka vrsta hibrida, ali u svakom slučaju doprineo jednom geopolitičkom cilju američke administracije, a to je da evropski pravni poredak bude zamenjen američki. I to se radi u Evropi i u oblasti građanskog procesnog prava i, nažalost, u oblasti krivičnog prava i krivičnog procesnog prava. To se dešava, nažalost, i kod nas. Dakle, i kod nas se dešava tribunalizacija srpskog pravosuđa. Gde je prva žrtva, i to će pravnici dobro razumeti, načelo materijalne istine. Vi imate dramatične promene u krivično-procesnom pravu danas u Srbiji. I na to upozoravaju, kao što vidite svi, i političari, i advokati, i pravnici, i tako dalje, ali šta da radimo, faks demokratija 
tako funkcioniše, usvajamo zakone mimo nekih naših običaja i na kraju krajeva instituta koji su imanentni našoj tradiciji, našem razumevanju pravde i došli smo u situaciju da svi u društvu govore o nepravdi ne shvatajući da je to zapravo jedna uvozna tvorevina i direktna posledica između ostalog i rada Haškog tribunala. Imate specijalna tužilaštva, specijalne sudove, zaštićene svedoke i tako dalje i tako dalje, ali nemate materijalnu istinu. Nemate istinu koja je i jedno ne samo pravno, nego i moralno etičko pitanje. E to je jedan veliki problem koji nas pogađa sve egzistencijalno, sve nas pogađa kao građane ove zemlje. Dakle, da zaključim, mada se zaključak sam nameće, posle 24 godine rada, tribunal odlazi u istoriju. Pravnička struka je o njemu već odavno dala svoje mišljenje, on je bio bruka i sramota za pravničku profesiju. Političari imaju svoje mišljenje o Hagu, a istoričari tek treba da daju svoje mišljenje onome što je pred Haškim tribunalom rečeno. U svakom slučaju, nijedna od pretenzija koja je bila javno proklamovana, zapravo u praksi nije ni postojala. Osnovna ideja tribunala je bila da amnestira od krivične odgovornosti stvarne razbijače Jugoslavije, stvarne krivce za razaranje Jugoslavije i sadašnji tragičan položaj našeg srpskog naroda. Hvala. Hvala gospodinu Vukašinoviću. Da li možda neko ima pitanja za gospodina Vukašinovića? Izvolite gospodine u prvom redu. 